guys, my name is Miss Amanda. So we meet again. So previously kita dah bincang in the previous video, kita dah bincang tentang uh, introduction about uh, bentuk piawai bab 1. Kita dah bincangkan apa itu angka bererti dengan apa itu uh, bentuk piawai kan. So kita dah bincangkan sebelum ni. So now Kita akan sambung dengan introduction untuk kali kedua sebab uh, tak cukup, masa tak cukup so kita kita buat untuk second introduction iaitu operasi yang melibatkan bentuk piawai. So kita ada tambah, tolak, darab bahagi. Biasalah matematik dia ada empat operasi eh. Okey, so kita akan tengok satu persatu macam mana kita nak tambah dengan bentuk piawai. Macam mana kita nak tolak, macam mana kita nak darab, macam mana kita nak bahagi. So setiap operasi ada syarat-syarat dia dan ada step yang tertentu yang korang kena follow. So uh, I nak you guys free your mind, uh, bagi perhatian and tengok one step and uh, step by step and kita akan bincangkan satu persatu jangan risau I tak akan rush macam biasa I akan pastikan I terangkan one by one. Okay. So by the end of this video korang akan tahu macam mana nak buat operasi semua operasi yang melibatkan bentuk piawai which is kita akan guna untuk latihan dan uh, practice SPM nanti okay. So kita start dengan tambah. Jom. So ini adalah formulanya. Okay, formula dia adalah A darab 10 kuasa M tambah B darab 10 kuasa M. Kalau korang perasan kat sini, kuasa dia kena sama. Okay. Sama eh. Kalau tak sama, kena samakan. Okay, kalau tak sama, kita kena samakan. Okay. So, ini adalah uh, formula dia. Okay, so kita tengok kepada contoh. So, I akan pakai warna merah. Okay. So, kita first type, first thing. Apa yang saya cakap tadi? First thing, korang mesti tengok sama ke tidak. So, sini dua. Sini tiga. So, tak sama. So, mana satu korang nak samakan? Dua ke tiga? So, I ambil tiga. Okay. I nak samakan dua kepada tiga. So, tiga ni stay eh. So, I nak samakan dia kepada tiga. Okay. Untuk 2 jari 3, kita kena buat apa? 2 tambah 1. So, kita kena tambah. So, kita kena tambah 1. Untuk dia tambah 1, titik kena gerak ke mana? Ke depan ke ke belakang? So, ingat ya guys. Bila gerak ke depan, dia akan jadi tambah. Kalau gerak ke belakang, dia akan jadi tolak. Ingat tu. So, titik ni kena gerak ke depan sekali. Sebab tambah 1. Okay. So, kita akan dapat titik kat sini. So, 0.82 darab 10, 2 tambah 1, tambah 1.3 darab 10 kuasa 3. Okay. Okay. So, now kita take, kita selesaikan dulu. 2 tambah 1 ni 0.82 tambah 10 kuasa 3, tambah 1.3 darab 10 kuasa 3. So sekali lagi bila korang dah tukar kepada uh, kepada kuasa yang sama, indeks yang sama, korang check lagi sekali sama ke tak. So sini 3, sini pun 3. So dah sama. So bila dah sama terus guna formula ni. Maksudnya Okey kejap. Korang letak kurungan siapa a kurang ni a kurang. So dia a eh. Ni a kurang. Yang ni B kurang. Okay, so korang masukkan. 0.82 tambah. Sebab tambah. Okay, ni darab eh. Sorry. 1.3. So, darab 10 kuasa 3. Sebab 3 dah sama. Okay, so kita kira kakaita 0.82 tambah 1.3. So, korang akan dapat 2.12. Okay, so korang tulis kat sini. 2.12 darab 10 kuasa 3. Macam mana kita nak tahu di dalam bentuk piawai? Depan dia mesti ada satu nombor saja. So, ni ada satu nombor saja. Satu angka. So, ini adalah bentuk piawai. So, jawapan kita dah habis lah. So, ni jawapan akhir kita. Okay? So, ingat ya guys, jawapan mesti dalam bentuk piawai dan untuk jadi bentuk piawai, angka dia mesti satu saja. So, kita tahu bentuk piawai adalah a darab 10 kuasa m a boleh jadi 1 2 3 4 5 
6, 7, 8, 9 Tak boleh 10 eh, 10 tak boleh Dia mesti satu digit saja. Dan M mesti integer Ok So, kita dah tahu macam nak buat tambah So, sekali lagi saya cakap Korang kena pastikan indeks korang sah Sama Kalau tak sama, kena samakan Sama ada korang nak samakan dengan 2 Atau nak samakan dengan 3 So, kalau korang nak samakan dengan 2 Korang boleh try soal uh, try soalan yang sama Korang samakan dengan 2 Kalau samakan 2 maksudnya 3 kena jadi 2 Untuk 3 jadi 2, korang kena tolak So, ingat eh, kalau tolak mesti ke belakang Kalau tambah mesti ke hadapan so, Korang kena ingat benda tu Okay? Okay. okay, now kita pergi kepada tolak So, kalau kita tengok kat sini, tolak Sama juga konsep dia, cuma dia tolak, dia bukan tambah So, apa sama konsep dia? Konsep dia adalah Indeks mesti sah, sama Kalau tak sama, kena samakan Okay, baru korang boleh tolak Okay, so kita tengok contoh Kalau kita tengok kat sini, kita ada Negatif 4 dengan negatif 5 So korang nak samakan dengan berapa? Negatif 4 ke negatif 5? So I nak samakan dengan negatif 4 Okay so bila nak negatif 4 I akan fokus kat sini lah So negatif 5 Macam mana nak jadi negatif 4? Tambah ke tolak? Ah, So kita tengok eh So kita buat negatif 5 Tambah 1 Korang akan dapat Negatif 4 Kalau negatif 5 Tolak 1 Korang akan dapat negatif 6 Korang tekan kakak eh So maknanya korang kena pilih Negatif 5 tambah 1 So korang pilih negatif 5 tambah 1 Okay so maksudnya kat sini Korang kena tambah 1 Okay yang ni sama Okay so bila tambah 1 Titik ni kena gerak ke Hadapan ke ke belakang Sebab dia tambah So kena gerak ke hadapan satu kali Ok satu kali Sebab dia ke hadapan dia tambah satu Ok so Yang ni memang ada negatif empat So biarkan So tiga puluh lima darab sepuluh negatif empat Tolak Titik dekat sini ya eh, guys Dia dah pindah sini So kosong puluh dua sembilan Darab sepuluh negatif lima Tambah satu Ok So, selesaikan ni dulu sebab korang kena tengok dia punya indeks ni kena sama. So, 3.5 darab 10 negatif 4 tolak 0.29 darab 10 negatif 4. So, korang pun dah nampak dah. Korang boleh check eh, negatif 5 tambah 1 dapat tak negatif 4? Dapat eh guys. Please check eh before korang buat. So, sekarang ni kita dah nampak indeks dia sah. Sama, so bila indeks dah sama Kita boleh guna formula So kita guna formula Dia akan jadi kurungan 3.5 Tolak 0.29 Darab 10 negatif 4 So korang akan dapat 3.5 Tolak 0.29 Korang akan dapat 3.21 Darab 10 Negatif 4 So memandangkan ini adalah bentuk piawai Korang kena tanya adakah dia bentuk piawai Jawapan akhir ni bentuk piawai ke tak Macam mana nak tahu dia bentuk piawai Di hadapan titik ada satu angka sahaja So kita tengok kat sini Satu angka je So kalau dia satu angka sahaja So maksudnya dia bentuk pi piawai So ini adalah jawapan akhir kita Jawapan akhir mesti dalam bentuk piawai eh guys I ulang lagi sekali Jawapan akhir mesti dalam bentuk Piawai Okay So kita dah habis dah untuk tolak dengan tambah So macam yang I cakap Korang boleh guna soalan yang sama Tapi samakan dengan nombor lain Macam yang ni I samakan dengan tiga So korang boleh samakan dengan dua untuk indeks So untuk tolak Yang ni I samakan dengan uh, Negatif empat Korang boleh samakan dengan negatif lima So I nak you guys try buat kat rumah Supaya korang tahu Supaya korang nampak uh, Supaya korang experience Oh macam ni macam nak buat tambah dengan tolak I tak nak you guys terus jump And buat practice SPM It doesn't work that way Sebab korang kena practice dulu Okay Okay so kita pergi kepada Darab Okay so kita pergi kepada darab So darab ni Kita tak perlu tengok indeks dia Okay senang je Dia tak perlu tengok indeks Tak perlu nak samakan indeks Tak payah Tapi apa yang korang kena buat adalah Korang kena darabkan A dengan B 
Dan M kena tambah dengan N sebab dia darab Okay So mak maksudnya nombor darab dengan nombor yang 10 tu Kuasa tu korang tambahkan Okay So kita tengok contoh kat sini Okay So tak payah nak tengok index sama ke tak Tak payah So terus buat Yang ni A kita Yang ni B kita eh guys So korang terus masukkan 3.2 darab 4 Darab 10 So sini negatif 5 Sebab dia darab So kita tambah 2 Okay guys Okay sekali lagi Korang tahu ni A korang Korang tahu ni B korang Sebab dia tak ada kuasa Tak ada 10 So yang tak ada 10 tu adalah A dan B eh And then kita tahu dia darab So kita darab kat sini So 3.2 darab 4 Darab 10 Sebab dia darab So indeks kita kena tambah Sebab asas 10 sama Okay untuk asas 10 Yang kuasa ni kita tambah Sebab dia dah darab eh So korang kira kat sini 3.2 darab 4 Korang akan dapat 12.8 10 Negatif 5 tambah 2 Korang tekan kalkulator Korang akan dapat negatif 3 Okey dah habis ke belum? Korang kena ingat Korang berada pada tajuk bentuk piawai Bila cakap pasal bentuk piawai Korang punya jawapan mesti Mesti dalam bentuk piawai So sekarang ni Adakah ini bentuk piawai? Okey Bukan ya guys Sebab di hadapan titik Ada dua angka So bukan P Bukan bentuk P Y Bukan BP okay? So saya namakan ni BP lah okay? Bukan bentuk P Y So kalau dia bukan bentuk P Y Kita kena jadikan dia bentuk P Y Macam mana nak jadikan dia dalam bentuk P Y Untuk jadikan dia dalam bentuk P Y Kita kena ambil titik ni Pastikan titik ni berada pada satu angka saja. So ini kena gerak ke Ha? Dapai Sekali Okay so dia akan jadi 1.28 Darab 10 Sini dia gerak ke hadapan So maksudnya kita kena tambah 1 So negatif 3 Tambah 1 sebab dia sekali je Okay so tambah Sebab dia bergerak ke ha Dapai okay So dia akan jadi 1.28 Darab 10 Okay negatif 2 So ni jawapan akhir kita Sebab dia dah satu angka sahaja di hadapan Okay So dia adalah bentuk piawai Okay Ingat eh guys Bentuk piawai depan titik kena ada satu angka sahaja Okay So itu adalah untuk darab Okay, so kita pergi pada bahagi So kalau bahagi Okay, sama juga Tak perlu cari indeks sama ke tak payah Tapi A kena bahagi dengan B So kita letak tanda per sebab tanda per bawa operasi bahagi Okay guys So A per B darab 10M tolak N Sebab asas dia sama iaitu 10 Indeks dia kita kena tolak sebab operasi dia bahagi So bila operasi bahagi asas sama Indeks kena tolak Okay guys Okay so kita tengok kepada contoh Okay So terus guna kita tahu yang ini adalah A Yang ini adalah B So apa yang korang buat guna formula ni A korang siapa? 2.7 per B korang adalah 6 Darab 10 8 Ok so tolak sini M Sini N So 8 tolak kurungan negatif 3 Ok so jawapan dia adalah 2.7 bahagi 6 Ok so korang akan dapat 0.45 Darab 10 Ok 8 Negatif bertemu dengan negatif Jadi positif 3 Ok kita buat satu-satu eh 0.45 Kita tak selesai ni dulu Kita selesaikan tu dulu 10 kuasa 11 Ok guys Adakah ini bentuk PIY Ok kalau korang tengok kat sini Ni satu digit kan Yang ni kan satu angka Di hadapan titik So dia bentuk PIY lah Bukan sebab nombor dia mesti bermula dengan nombor 1 atau 2 
atau 3 dan sampai 9 okey kosong tak terlibat so ni bukan bentuk piawai sebab nombor dia kosong okey nombor kosong bukan p bukan bentuk piawai eh bukan bp so apa yang kita kena buat titik kita kena cari yang bukan kosong dan gerak supaya dia dapat satu digit yang bukan kosong. So titik ni kena gerak ke yes, gerak ke belakang sekali saja sebab kita nak satu digit saja. So dia akan jadi okey titik kat sini 4.5 so dia gerak ke belakang sekali. So bila dia gerak ke belakang kita akan jadi tolak 11 tolak 1 sebab bergerak sekali saja. So dia akan jadi 4.5 darab 10 kuasa 10. Adakah ini bentuk piawai? Yes, sebab dia satu angka sahaja dan dia bukan kosong. Okey? So bentuk P piawai. So ni jawapan akhir dia. Untuk bahagi. Okey guys. So I nak lepas dah habis video ni, you guys cari soalan yang lebih kurang. Korang cari banyak, buat banyak-banyak At least 5 soalan, contohnya macam Darab 5 soalan, bahagi 5 soalan Tolak 5 soalan Tambah 5 soalan, yang macam ni Just untuk practice, macam korang buat Waktu sekolah ni dulu, korang practice darab kan Korang buat banyak latihan pasal darab Sama juga dengan bentuk piawai So, sementara korang ada banyak masa free ni Why not korang gunakan masa ni Sambil tengok TV, sambil tengok Netflix Okay, so korang boleh try Untuk buat Ah soalan macam ni lah untuk praktis supaya bila korang dah jumpa soalan SPM Korang dah tak payah struggle macam nak tambah tolak darab bahagi Korang cuma struggle untuk fahamkan soalan sahaja So guys, please take this opportunity Untuk uh, practice more And I know you guys can do it I believe in you guys That's why we are doing this video for you guys Kita orang tahu korang committed Untuk pastikan korang boleh jawab untuk SPM And we are here to help you guys Okay? So guys, jangan lupa untuk subscribe Share like then comment and then turn on your notification for any new latest update okay so untuk next uh, video i akan buat latihan uh, then selepas tu baru kita akan pergi pada practice spm okay so kita akan buat latihan dulu chill chill kejap and then baru lepas tu kita buat spm baru kita fokus betul betul untuk spm okay thank you so much guys uh, anything you just comment kat bawah ni and bagi tahu apa-apa input ataupun apa-apa comment supaya kita orang boleh improve for the next for the next video okay thank you so much guys looking forward to meet you guys in the next video bye guys